പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഡെൽറ്റ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസ് പാർട്ട് ടു ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ അഥവാ കെമിസ്ട്രിയിലെ പാർട്ട് ടുവിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ആസിഡ്സ് ബേസസ് സാൾട്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ആസിഡിനെയും ബേസിനെയും കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ എന്തൊക്കെ പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓൾറെഡി പരിചയമുള്ള കുറേ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ കുറേ വസ്തുക്കൾ പിക്ചർ ഓഫ് സം ഫെമിലിയർ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആർ ഷോൺ എബൗ ഹവ് യു ടേസ്റ്റഡ് ദം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പുളി തൈര് ലെമണ് അല്ലേ വിനഗർ അങ്ങനെ കുറേ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ഡു ദ ഹാവ് ഇൻ കോമൺ കോമൺ ആയിട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഏത് ടേസ്റ്റ് ആണുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സോർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ പുളി രുചിയല്ലേ പുളിയാണെങ്കിലും തൈരിനും വിനഗറിനൊക്കെ എന്താണ് പുളിയുടെ രുചിയാണുള്ളത് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണല്ലോ എന്താ ഈ സബ്സ്റ്റൻസിനൊക്കെ ഈ പുളി രുചി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഇത് കണ്ടെയിൻ ആസിഡ്സ് ഇതിൽ എന്തടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വാട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ഒക്കർ വെൻ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആൻഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ആർ യൂസ്ഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ദീസ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസും റെഡ് ലിറ്റ്മസും വെച്ച് ഇത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയ അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ആസിഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കോമൺ ആയിട്ട് ആസിഡ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ടു റെഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് ആസിഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസും അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ലിറ്റ്മസും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക അവിടെ റെഡ് ലിറ്റ്മസിൽ യാതൊരു കളർ ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ദർ ഇസ് നോ കളർ ചേഞ്ച് ഫോർ ലെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബട്ട് ദ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ചേഞ്ച് ടു റെഡ് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ആയിട്ട് മാറും ഇതിനിവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ട് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു നോട്ട് ദ കളർ ചേഞ്ച് ടു ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വിത്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി ലബോറട്ടറി ഇൻ ദ സ്കൂൾ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ സയൻസ് ഡയറി ഇതുപോലെ നമ്മളെ ലബോറട്ടറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളർ ചേഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അവിടെ റെഡ് ലിറ്റ്മസ് മിനെ കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷേ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ദ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് ചേഞ്ച് ടു റെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫ്രം ദ കളർ ചേഞ്ച് ഓഫ് ലിറ്റ്മസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് ഷോസ് അസിഡിക് നാച്ചുറൽ ഇസ് ഇൻഡ് ഇറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലിറ്റ്മസിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസിനെ റെഡ് ആക്കി മാറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസ് എല്ലാം എന്താണ് അസിഡിക് നാച്ചുറലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പറയുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടേക്ക് എ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് സിങ്ക് ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആഡ് എ ലിറ്റിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടു ഇറ്റ് ഹോൾഡ് എ ബേണിങ് മാറ്റ് സ്റ്റിക്ക് അറ്റ് ദ മൗത്ത് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഒരു ചെറിയ പീസ് സിങ്ക് ഇടുക അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിക്കുക അവിടെ എന്ത് നടക്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സിങ്കും തമ്മിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ആ സമയം നമ്മളൊരു കത്തുന്ന തീപ്പെട്ടി കൊള്ളില്ലേ ബേണിങ് മാറ്റ് സ്റ്റിക്ക് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ വായ് ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ അവിടെ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ ദ മാറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ബേൺ വിത്ത് എ പോപ്പ് സൗണ്ട് ഒരു പോപ്പ് സൗണ്ടോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മാറ്റ് സ്റ്റിക്ക് കത്തും വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ അതിന്
ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ സെഡൻ ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ എച്ച് സി എൽ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിങ്കും എച്ച് സി എല്ലും സെഡ് എൻ പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് സെഡ് എൻ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും അതിൻ്റെ കൂടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് ഇവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിങ്ക് ആണ് നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷനിൽ കിട്ടുന്നത് സെഡ് എൻ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗീവ്സ് സെഡ് എൻ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്നാണ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മെറ്റൽ ഏതായിരിക്കും സിങ്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിങ്കും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും റിയാക്റ്റ് ചെയ്താൽ സിങ്ക് സൾഫേറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ആണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മെറ്റൽ മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏത് ആസിഡാണെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളാക്കി മനസ്സിലാക്കാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് എം ജി പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ അപ്പോൾ എച്ച് സി എൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ആസിഡ് ഏതായിരിക്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എം ജി പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് എം ജി സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്നാണ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ബോക്സിൽ അവിടെയും മെറ്റൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്ത് എം ജി പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഗീവ്സ് എം ജി എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് മെറ്റൽ എം ജി ആണല്ലോ അപ്പോൾ മെറ്റലിൻ്റെ കോളത്തിൽ എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുക എം ജി എന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക വെൻ ആസിഡ് റിയാക്റ്റ് വിത്ത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ആസിഡുകൾ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലായിട്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഡു ആൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ആസിഡ് റിയാക്റ്റ് വിത്ത് കാർബണേറ്റ് അപ്പോൾ ആസിഡും ഇതേപോലെ മെറ്റൽസും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഒരു പോയിൻറ്റ് എന്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആസിഡ്സ് കാർബണേറ്റും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ടേക്ക് സം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അതായത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർബിൾ അല്ലേ മാർബിളിലെ കോയിമുട്ട തൊട്ടിലൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ബോയിലിംഗ് ട്യൂബ് ഒരു ബോയിലിംഗ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എടുക്കുക ദൻ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ടു ഇറ്റ് ത്രൂ എ തിസിൽ ഫണൽ അതായത് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഡൈല്യൂട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർക്കാം പാസ് ദ ഗ്യാസ് ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ ക്ലിയർ ലൈം വാട്ടർ ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗ്യാസ് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ഗ്യാസിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈം വാട്ടറിലേക്ക് കടത്തി വിടുക ഇവിടെ ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാരങ്ങ വെള്ളമല്ല ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിനാണ് ലൈം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് കുഡ് യു ഒബ്സേവ് ദ ലൈം വാട്ടർ ടേൺസ് മിൽക്കി ഈ ലൈം വാട്ടർ എന്തായിട്ട് മാറും മിൽക്കി കളറായിട്ട് മാറുക ചെയ്യുക അതായത് വിച്ച് ഗ്യാസ് ഇസ് റിലീസ്ഡ് ത്രൂ ദ ഡെലിവറി ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ ഡെലിവറി ട്യൂബിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ഏതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യൂസിങ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അതായത് ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റും ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അഥവാ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ആസിഡും കാർബണേറ്റും ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പുറത്ത് വരും ആ വരുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഇത് അത് ലൈം വാട്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈം വാട്ടർ മിൽക്കി ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആയിരിക്കും വെൻ ആസിഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് കാർബണേറ്റ്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഇസ്
ലൂസ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗെയിൻ ചെയ്യുകയോ സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ചാർജ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫിസിക്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ലേ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരാറ്റം ഇലക്ട്രോണിനെ ലൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഒരാറ്റം ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാർജുള്ള ആറ്റങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ അയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മേലെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ എന്ന് പറയും ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ എന്ന് പറയും ദെൻ വട്ട് ഈസ് എ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് എച്ച് സി എൽ വെൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ ഹൈഡ്രോജൻ ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ വിത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആർ ഫോംഡ് അതായത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള അയോണുകളായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അതായത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണും സി എൽ മൈനസ് അയോണും ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് വിച്ച് ആർ ദ അയോൺസ് ഫോംഡ് വെൻ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഡിസോൾവ്സ് ഇൻ വാട്ടർ നൈട്രിക് ആസിഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് അയോണും എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് അയോണാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ആസിസിൻ്റെ പേരുണ്ട് അതേപോലെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എഴുതാനും അയോൺസ് ലിബറേറ്റഡ് വെൻ ഡിസോൾസ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പോൾ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ അയോണുകളാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നും ദെൻ നെയിം ഓഫ് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എച്ച് സി എൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ അയോൺ ലിബറേറ്റഡ് വെൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഈ എച്ച് സി എൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്ന സമയത്ത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളും സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളുമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ദെൻ അയോൺ ലിബറേറ്റഡ് വെൻ ഡിസോൾസ് ഇൻ വാട്ടർ അതായത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടു എച്ച് പ്ലസ് അതായത് എച്ച് ടു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടു എച്ച് പ്ലസ്സും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും ആണ് അതായത് ടു എച്ച് ആയതുകൊണ്ട് എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ മേലുള്ള ചാർജ് ടു മൈനസ് ആണ് ദെൻ കാർബോണിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ കാർബോണിക് ആസിഡ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് ആണ് അവിടെ എച്ച് ടു ആയതുകൊണ്ടാണ് ടു എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ അവിടെ വരുന്നത് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആസിഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കെമിക്കൽ ഫോമുല നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം നമുക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ആസിഡും ആസിഡ്സിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുലയൊക്കെ ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആർ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആസിഡ്സ് അപ്പോൾ ആസിഡിൻ്റെ ഈ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ പഠിച്ചാലേ ഈ പ്രത്യേകതക്കൊക്കെ കാരണം ആ ആസിഡ്സിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ആണ് ആസിഡ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഇൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനാണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുക നമുക്കറിയാം വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു ആണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആസിഡുമായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് അതിൽ ലയിക്കുന്ന സമയത്ത് ആസിഡിൽ എന്തുണ്ടാവും എച്ച് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് കമ്പൈൻ വിത്ത് എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾ ടു ഫോം ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ അതായത് ആസിഡിലെ എച്ച് പ്ലസ് അയോണും വാട്ടറും ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ എന്നാണ് പറയുക എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് എന്നാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിത്ത് സോൾ ടേസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ് സച്ച് എസ് ലെമൺ ജ്യൂസ് യോഗേർട്ട് ആൻഡ് വിനഗർ കണ്ടെയിൻ ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് ഇവിടെ ഒരു
അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സോഡ വാട്ടർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആസിഡിൻ്റെ പേര് കാർബോണിക് ആസിഡാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ എന്നാണ് ലുക്ക് ഏത് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഗിവൺ ബില്ല ഇവിടെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എ നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഫോം കാർബോണിക് ആക്സിഡ് അതായത് കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നോൺ മെറ്റലാണ് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണല്ലോ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാർബോണിക് ആസിഡായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ഇൻ വാട്ടർ ടു ഫോം ആസിഡ് അതായത് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ത്രീ അഥവാ സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡാണ് കിട്ടുന്നത് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൾഫ്യൂറസ് ആസിഡാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് യു നോ ദാറ്റ് നോൺ മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ടു ഫോം ഓക്സൈഡ്സ് അതായത് നോൺ മെറ്റൽസ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഓക്സൈഡ്സാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സം നോൺ മെറ്റൽ ആൻഡ് ദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്സൈഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ അതായത് ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സൈഡുകളാണല്ലോ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില നോൺ മെറ്റലിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ മെയിൻ ഓക്സൈഡ്സുമാണ് നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എലമെൻറ്റ് കാർബൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡാണ് സി ഒ ടു നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എൻ ഒ ടു ദെൻ ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് വരുന്നത് ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡ് ഓക്സൈഡാണ് പി ടു ഒ ഫൈവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡാണ് എസ് ഒ ത്രീ എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ ഫോമുല ആൻഡ് കെമിക്കൽ നെയിം ഓഫ് ദി ആസിഡ് ഫോംഡ് വെൻ ദ ഓക്സൈഡ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ അതായത് ഈ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡ്സ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആസിഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിമും കെമിക്കൽ ഫോമുലയാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സൈഡുകൾ കിട്ടും ആ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ആസിഡിൻ്റെ നെയിമും കെമിക്കൽ ഫോമുലയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഒ ടു വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എന്നാണ് ദെൻ ഫോസ്ഫറസ് പെൻഡ് ഓക്സൈഡ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആസിഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ ദെൻ സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് എസ് ഒ ത്രീ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്നാണ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫോംഡ് വെൻ നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ജനറലി ഷോ അസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ആ കിട്ടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അസിഡിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആസിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബേസാണ് നോക്കാനുള്ളത് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ